హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడబోతున్నాను సో డిసిఎఫ్ అంటే డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ ఇది ఒక వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అనమాట సో జనరల్ గా మనకి మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే టీవీలో మాట్లాడే అనలిస్ట్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా పీఈ రేషియో ఈపీఎస్ వీటి గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ నేను ఇంతకు ముందు మీతో ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేశాను సో మనకి డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేశాను అలాగే పిఈ రేషియోని ఓన్లీ పీఈ రేషియో బేసిస్ మీద మనం స్టాక్స్ ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు పీఈ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత వేరియస్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను ఒకటి ఈవీ బై ఎబిట్టా రేషియో అని చెప్పి సో ఇలాంటి అలాగే పీఈ రేషియో మీద కూడా క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది కొన్ని వీడియోస్ లో మామూలుగా మనకి లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ లో కూడా నేను డిసిఎఫ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిపాను సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నేను కంప్లీట్ గా డిసిఎఫ్ మీద క్లియర్ గా మాట్లాడతాను సో ఎలాగా మీరు కంపెనీ యొక్క యూజ్ చేసి కంపెనీ యొక్క డిసిఎఫ్ బై ఒక కంపెనీని తీసుకొని ఆ కంపెనీ యొక్క డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా నేను ఈ విషయంలో మాట్లాడతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన చెప్పినట్లుగా పిఈ రేషియో మీద కానివ్వండి ఈబీ ఈవీ బై ఎబిట్టా కానివ్వండి ఇలాగ ప్రైస్ టు సేల్స్ కానివ్వండి ప్రైస్ టు గ్రోత్ కానివ్వండి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కానివ్వండి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా వీడియోస్ నేను ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ మీకు ఫండమెంటల్స్ మీద కానివ్వండి అలాగే టెక్నికల్స్ మీద కూడా నేను చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ఉద్దేశంలో నేను నేను డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోని మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి అలాగే డెట్ బర్డెన్ రేషియో అంటే ఏంటి ఎస్పెషల్లీ డెట్ బర్డెన్ రేషియో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్ని చేశాను అలాగే ఫోర్స్ మోటార్స్ మీద టెక్ని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అలాగే బజాజ్ హోల్డింగ్స్ మీద జైడస్ వెల్నెస్ మీద అశోక్ లేలాండ్ మీద ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నేను రీసెంట్ గా చేసిన వీడియో మీరు చూసినట్లయితే మహేంద్ర హాలిడేస్ మీద చేశాను సో తప్పకుండా ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడండి దీనిపైన మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ లో చెప్పండి ఇందులో కూడా నేను ఈ మహేంద్ర యొక్క డిసిఎఫ్ మెథడ్ యూస్ చేసి దీని యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ లేకపోతే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కూడా సో ఆ వీడియో తప్పకుండా చూడండి సో ఇందులో నేను క్లియర్ గా డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీద క్లియర్ గా నేను అనాలిసిస్ చేయలేదు బట్ అక్కడ నేను డిసిఎఫ్ యూస్ చేశాను సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ గా డిసిఎఫ్ అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను సో డిసిఎఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది ఎప్పుడు పని చేయదు లేకపోతే ఎందుకు మనం డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో తీసుకోవాలి ఎందుకు మనం డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ తీసుకోకూడదు అనే విషయాల గురించి విస్తారంగా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో నేను ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో అలాగే ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పైన మన ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో తప్పకుండా మీరు ఈ వీడియో చూసారనుకుంటున్నాను సో మహేంద్ర హాలిడేస్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చూడండి సో ఈ ఈ కంపెనీ వీడియో ఈ వీడియో చూసినట్లయితే ఎస్పెషల్ ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీద ఇంకొంచెం అవగాహన అనేది వస్తుంది బట్ స్టిల్ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీద నేను చేస్తాను సో ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఈ మహేంద్ర హాలిడేస్ లాంటి కంపెనీస్ ని నేను మన పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మీ అందరికి కూడా ఈ మహేంద్ర హాలిడేస్ ఇలాంటి అనాలిసిస్ మీ అందరికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను ఈ ఈ అనాలిసిస్ వీడియోస్ అనేవి ముందుకు తీసుకురావటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ నేను చూడండి డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేటర్ అని చెప్పి వెబ్సైట్ లోనే నేను ఇది చేస్తాను సో ఏంటంటే దీన్ని మీరు ఎక్సెల్ షీట్స్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్సెల్ షీట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్ లో మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి మన ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడటం జరిగింది సో అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఏ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి మనం సింపుల్ గా స్క్రీనర్ యూస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ నేను స్క్రీనర్ యూస్ చేస్తాను ఓకే సో సేమ్ మహేంద్ర హాలిడేస్ యొక్క డిసిఎఫ్ యూస్ చేసి మనం ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ మళ్ళీ మహేంద్ర హాలిడేస్ ని నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఈ వీడియో చూసా చూసారనుకోని నేను మళ్ళీ మహేంద్ర హాలిడేస్ తే నేను ఇక్కడ
వీడియోలో డిసిఎఫ్ మెథడ్ లో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఇది ప్రాముఖ్యత ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వారెన్ బఫెట్ గారు ఇది యూస్ చేస్తారు అని ఆయన అంటే యూస్ చేస్తారో లేదో తెలియదు బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్ లో ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో దాని నుంచే మనకి డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో అనేది వచ్చింది సో డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ సో ఫస్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో ఇంతకు ముందు నేను క్లియర్ గా ఒక వీడియో కంప్లీట్ వీడియో చేయడం జరిగింది క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద ఎలాగ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అనే అర్థము సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా మీరు చేస్తారు ఎలాగ మీరు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకోవచ్చు అనే విషయం మీద నేను కంప్లీట్ గా వీడియో చేయటం అనేది జరిగింది ఓకే సో తప్పకుండా ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ టెర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే చూడండి మనకి మీరు సేల్స్ చేస్తారు ఓకే సో ఇది గుర్తు ఇది ఒకసారి మీరు కాషియస్ గా వినండి సో మళ్ళీ మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తాను సో సేల్స్ చేసారు కంపెనీ సేల్స్ నుంచి మనకి రెవెన్యూస్ వస్తాయి రెవెన్యూస్ నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఆ రెవెన్యూస్ ఏదైతే సేల్స్ మనం చేసామో ఆ సేల్స్ యొక్క తయారు చేయడానికి ఆ సేల్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి మనకి కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి సో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ని సేల్స్ నుంచి మన రెవెన్యూస్ నుంచి తీసేస్తే కనుక మనకి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నుంచి మనం అమార్టైజేషన్ ఆ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ తీసేస్తే కనుక మనకి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వచ్చిన దాన్ని కూడా సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది చూడండి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఓకే సో అది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట ఇది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఆ తర్వాత ట్యాక్స్ ని కూడా ఇంక్లీడ్ చేసిన తర్వాత మనకి నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది కంపెనీ ఓకే స్టిల్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో ఇవి మొత్తం కూడా మన జేబులోకి వెళ్ళదు ఎందుకని వెళ్ళదంటే అప్పుడు మనకి ఇది ఈ ప్రాఫిట్స్ లోంచి మళ్ళీ మనం కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో అవునా కదా సో మీరు ఏదైనా షాప్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ షాప్ లో మీకు సేల్స్ వచ్చాయి సేల్స్ నుంచి అంటే రెవెన్యూస్ వచ్చినాయి ఆ రెవెన్యూస్ లోంచి మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేస్తారు ఓకే సో ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేసినంత మాత్రాన మీకు ఆ ప్రాఫిట్ అంతా మీ పాకెట్ లోకి వెళ్ళాలని లేదు కదా ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ను కూడా మళ్ళీ మీరు సరుకులు కొనడానికి ఉపయోగిస్తారు సో దీన్నే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని లేకపోతే గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అని కానీ సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ లో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ లో యూజ్ చేస్తారు సో మనం వన్ ఆఫ్ ద వే ఏంటంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఓకే లేకపోతే మనకి పర్చేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనొచ్చు సో వీవ్ అనమాట సో పర్చేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ వీటన్నిటిని మైనస్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది మనకి క్యాష్ ఫ్లోస్ అనమాట సో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏంటంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏంటంటే మనకి కంపెనీని రన్ చేస్తుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత డబ్బులు మన మన పాకెట్ లోకి వెళ్తున్నాయి అనేది చెప్పి చెప్పడానికి యూజ్ చేసేది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనమాట సో దాని గురించి మనం ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాము స్టిల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్స్ లో పెట్టండి స్టిల్ నేను మనకి ఈ పైన కనిపిస్తుంది కదా ఐ సింబల్ దగ్గర నేను మీకు ఆ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను లేకపోతే సజెస్టెడ్ వీడియోస్ లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా నేను ఫ్రీ క్యాష్ లో మీద చేసిన వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో తప్పకుండా ఉంచుతాను అది ఒకసారి చూడండి ఇంకా అర్థం కాకపోతే సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వచ్చేద్దాము సో అలాగే నేను ఈ మన క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద చేసిన వీడియోను కూడా నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో కూడా ఉంచుతాను సో మీరు ఫ్రెండ్స్ నాతో కనుక కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కూడా నేను ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను అది కూడా చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వచ్చేది సో ఇది అనమాట ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే అర్థమైంది కదా సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనం ఎప్పుడైతే ఎంతైతే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మన పాకెట్స్ లోకి వెళ్తుందో దాన్ని మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గా అనుకుంటాం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రాఫిట్స్ మనకు కంపెనీ మేక్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ బట్ అంతకన్నా మించిన విషయం ఏంటంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ని ఆ ప్రాఫిట్స్ ని క్యాష్ ఫ్లోస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ డిస్క్ ఈ క్యా ఈ ఈ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఎస్పెషల్లీ డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఎందుకు పనిచేయదో ఓకే ఎండ్ ఆఫ్
తర్వాత చూపిస్తూ ఉంటారు సో జనరల్ గా ఈజీగా ఉండే మెథడ్స్ చాలా సింపుల్ మెథడ్ చాలా సింపుల్ మెథడ్ బట్ ఏంటంటే ఏ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ కూడా యాక్యురే యాక్యురేట్ వాల్యుయేషన్ యాక్యురేట్స్ యాక్యురసీ ఇవ్వవు ఎందుకంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేసే గ్రోత్ రేట్స్ డిస్కౌంట్ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఈస్ రాంగ్ బట్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని 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 వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ కూడా రాంగే బట్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ అనమాట సో మనం ఎంతైతే ఇన్ఫర్మేషన్ దాని నుంచి తీసుకోగలుగుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ వీడియోలో మీకు ఖచ్చితంగా వీటన్నిటి విషయాల మీద కూడా అర్థం అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అనమాట సో ఇప్పుడు మనం వరకు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించే నేర్చుకున్నాము ఏదైతే చెప్పాను కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఒక కంపెనీ ఎంతైతే మనీ మేక్ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంతైతే క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేసిందో ఆ జనరేట్ చేసిన క్యాష్ ఫ్లోసే మీ పాకెట్ లోకి వెళ్తాయి సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం ఏ కంపెనీ రన్ చేసినా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ మీరు ఇన్వెస్టర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ లాస్ట్ కి మనకి ఎంత క్యాష్ మన ప్రాఫిట్ మన పాకెట్స్ లోకి వెళ్తుంది అనేదే ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం ఇంతకు ముందు వీడియో చెప్పాను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా సో ఇక్కడ చూడండి జనరల్ గా ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని యావరేజ్ తీసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ చూ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇవన్నీ కూడా స్క్రీనర్ లోనే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఇంకొకసారి మేక్ ష్యూర్ చేయండి స్క్రీనర్ లో మనకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండదు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మహీంద్రా అండ్ హాలిడేస్ లో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ కరెక్ట్ గా లేదు రిగార్డింగ్ ద క్యాష్ అనమాట సో అది నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి తీసుకోవటం అలాగే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ నుంచి ఆ క్యాష్ ఫిగర్ ని నేను తీసుకోవటం జరిగింది సో ఏదైనా రీసెర్చ్ మీరు మీరు ఇన్వెస్ట్ మీరు ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఓకే మీరు ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి సో వాటిని వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతే మీరు మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఓకే సో ఎందుకంటే ఈ మీరు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా తప్పు అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ సింపుల్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ లో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కమింగ్ నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే కమింగ్ నెక్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ ని యూస్ చేసుకుని ఆర్ ఎల్స్ పాస్ట్ లో ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ ని యూస్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ క్యాష్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయటమే డిసిఎఫ్ మెథడ్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఎంత వాల్యూలో మనం కొనొచ్చు అనేది డిసిఎఫ్ మెథడ్ సింపుల్ గా ఇంకొకసారి చెప్తాను డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఏంటంటే పాస్ట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని తీసుకొని ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఎస్టిమేట్ చేసి గ్రోత్ రేట్ ని ఎస్టిమేట్ చేసి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసి వాటిల్ని ఇవాళ రేటు ప్రకారంగా ఈ స్టాక్ ని ఎంత ప్రైస్ కొనొచ్చు అనేది ఫ్రీ ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ సింపుల్ గా అర్థమైంది కదా సో పాస్ట్ ని ప్రెసెంట్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకుంటాము కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉంటాయో ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాం అండ్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాం అంటే మనం గ్రోత్ రేట్స్ ని ఎజ్యూమ్ చేసుకొని సో అప్పుడు వచ్చిన క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఇవాళ రేట్ తో డిస్కౌంట్ అనమాట అంటే రేపు మనం ఇంతకు ముందు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు కదా సో అంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు వంద రూపాయలు ఏ వాల్యూలో ఉంటాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ అలాగనమాట సేమ్ అదే విధంగా సో ఈ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇవాళ రేట్ తో మనకి ఎంత ఏ రేట్ లో ఉన్నాయి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో మీకు అది క్లియర్ గా నేను చూపిస్తాను ఓకే సో అర్థమైంది కదా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఒకసారి చూ చూపి చూద్దాము సో ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాలం ఇక్కడ ఉన్నది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అనమాట సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఓకే సో అది త్రీ ఇయర్స్ కి సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వన్ 
ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాయండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో సో అర్థమైంది కదా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్కడ వచ్చిందో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకున్నాము ఓకే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు స్క్రీనర్ లో వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కంపెనీ చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ కంపెనీని టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదంతా మీకు స్క్రీనర్ గురించి మీకు ఐడియా ఉందని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం ఇక్కడ ఉంచాము సో అది ఇప్పుడు మనం దాన్ని డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి వన్ ఇయర్ కి కావాలి కాబట్టి డివైడెడ్ బై త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో అదే వాల్యూ మనం ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాం సో క్యాష్ చూడండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టోటల్ క్యాష్ అంటే ఈ కంపెనీకి క్యాష్ రిజర్వ్స్ ఎంత ఎన్ని ఉన్నాయి ఓకే క్యాష్ రిజర్వ్స్ ఎంత ఉన్నాయి బ్యాంక్స్ లో కానివ్వండి లేకపోతే ఎఫ్డీస్ లో కానివ్వండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి జనరల్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది లేకపోతే మనకి స్క్రీనర్ లో కూడా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ తప్పు తప్పు ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ ఎండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ చూపిస్తుంది బట్ వీళ్ళకు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రకారం ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ వీళ్ళకి క్యాష్ ఉంది ఓకే సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది క్యాష్ ఉంది సో బట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ వీళ్ళ దగ్గర క్యాష్ అవైలబుల్ గా ఉంది సో నేను అదే రాస్తాను ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఓకే సో డెట్ చూద్దాం డెట్ ఎంత ఉంది ఈ కంపెనీకి సో ఆ వాల్యూ కూడా మనకి స్క్రీనర్ లో వస్తుంది లేకపోతే మీరు డెట్ ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇంతకు ముందు డెట్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని ఈ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోని మాట్లాడినప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి ఈ వీడియోలో మీకు డెట్ కంపెనీ యొక్క డెట్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ఈ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో లో క్లియర్ గా మాట్లాడాను సో తప్పకుండా ఆ వీడియో చూస్తే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ స్క్రీనర్ నుంచి కూడా మీరు డెట్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకొని నుంచి డెట్ చూడండి జీరో క్రోర్స్ సో అదే మీరు ఇక్కడ జీరో అని యాడ్ చేసుకుంటారు ఓకే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి క్రోర్స్ లో ఉన్నాయి సో షేర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ క్రోర్స్ సో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ రాస్తాను ఇక్కడ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ సో ఇది చాలా 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 నేను ఒక గ్రోత్ రేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఒక గ్రోత్ రేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కొంతమంది సేల్స్ ఎంత ఎంత విధంగా గ్రో అవుతున్నాయో అది మా గ్రోత్ రేట్ అంటారు ఓకే సో కొంతమంది సేల్స్ గ్రో గ్రోత్ జనరల్ గా సేల్స్ గ్రోత్ అంటారు కొంతమంది ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ లో ఎంత ఎంత గ్రో అవుతుందో అది అది మా గ్రోత్ రేట్ అంటారు సేల్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఎంత గ్రో అవుతుంది సో రెవెన్యూస్ బేస్ చేసుకుని జనరల్ గా ఆ గ్రోత్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది బట్ కొంతమంది ఏమో ప్రాఫిట్స్ లో ఎంత ఉంది అంటారు సమ్ కొంతమంది ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ యొక్క వాల్యూస్ తీసుకుంటారు సో జనరల్ గా మనకి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ అలాగే సేల్స్ అలా సేల్స్ ఈ రెండు యొక్క ట్యాలీ ఎంత అవుతున్నాయో చూసుకోవాలి బట్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అన్నారు అనుకోండి సో మనం దానికన్నా తక్కువ పెట్టుకుంటే మంచిది సో ఎందుకంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో అలాగో మనకి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది స్టిల్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఈ కంపెనీ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ గ్రో అవుతుంది అంటున్నారు సో జనరల్ గా నేను వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ గ్రో అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా సేల్స్ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర టెన్ టెన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో నేను యావరేజ్ గా వీటన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి కన్సిడర్ చేసి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ మనకి 12% పర్సెంట్ ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్ క్యాష్ చేశారు సో మనం కొద్దిగా కన్జర్వేటివ్ పర్పస్ కోసం నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే డిస్కౌంట్ రేటు ఇందాక చెప్పాను కదా డిస్కౌంట్ రేట్ ఎందుకంటే మనం కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండే క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఇవాళ రేట్ లో ఎంత ఉండొచ్చు అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి
లో ఉండటానికి దగ్గర దగ్గర నేను టెన్ టు ట్వెల్వ్ పెడతాను సో ఈ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అని నేను ట్వెల్వ్ దగ్గర దగ్గర మనం టెన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు లాస్ట్ టైం ఇక్కడ నేను ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం టెన్ పెట్టినట్టు ఉన్నాము సో పర్లేదు నేను ఇక్కడ టెన్ పెడతాను సో డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే ఏం లేదు ఇన్ఫ్లేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా మనకున్న ఇన్ఫ్లేషన్ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంది మోర్ దాన్ దట్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనం సేఫ్టీ కోసం సో డిస్కౌంట్ రేట్ మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టెన్ అనేది పెడుతున్నాను నేను ఓకే సో టెన్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇంకా కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటానంటే ట్వెల్వ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఏదైనా ఒకటి సో మెయిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఎఫ్సిఎఫ్ మల్టిపుల్ ఫర్ టెర్మినల్ వాల్యూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ టెర్మినల్ వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఈ మెథడ్ లో మనం ఈ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ లో డిసిఎఫ్ మెథడ్ లో మనం టెన్ ఇయర్స్ కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ మాత్రమే మనం చూస్తాము అంటే టెన్ ఇయర్స్ కి వరకు మాత్రమే మనం ఫ్రీ క్యాష్ లో తీసుకుంటాం బట్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఈ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఈ కంపెనీ గ్రో అవ్వాలి అంటే గనక తప్పకుండా గ్రో అవుతుంది సో దానికి వాల్యూ అనే అనేది చూ చూసుకోవాలన్నమాట జనరల్ గా ఈ టెర్మినల్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ టు టెన్ సెవెన్ టు టెన్ అలా కూడా పెట్టుకుంటారు సో ఎంత ఎంత తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటే మనం అంత అంత మంచిది సో జనరల్ గా ఇది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ కూడా మనకి ఇంచుమించు ఇదే ఇదే గ్రోత్ తో గ్రో అవచ్చు ఎందుకంటే ఇది హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ టూరిజం సెక్టర్ కాబట్టి ఈ కంపెనీకి అంటే చూడండి ప్రతి మీరు తీసుకునే సెక్టర్ బట్టి మీరు తీసుకున్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ బట్టి మీరు తీసుకున్న కంపెనీ బట్టి డిసిఎఫ్ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ కంపెనీ మనం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అన్నా అలాగే లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ మనం ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ అంత అంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవ్వకూడదు లేకపోతే మెటల్ సెక్టర్ అనుకోండి కొంతకాలం కొన్ని ఇయర్స్ మనకి నెగిటివ్స్ లో ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు కొన్ని కంపెనీస్ కి క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఈ క్యాష్ ఫ్లో ఈ కంపెనీ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ బట్ మనం ఎన్నిసార్లు డిస్కస్ చేయలేదు ఎన్నో కంపెనీస్ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ నెగిటివ్ గా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు కూడా డిసిఎఫ్ మెథడ్ పనిచేయదు సో డిస్కస్ చేస్తాను వాటి నీటి గురించి కూడా సో జనరల్ గా నేను ఈ కంపెనీ మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర సెవెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అనేది అనుకు అనుకుందాము అంతకన్నా తక్కువ మీ ఇష్టం ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే సెవెన్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ బీయింగ్ కన్సర్వేటివ్ గా ఉండడానికి ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో సెవెన్ పర్సెంట్ నేను ఇక్కడ ఉంచుతాను ఈ కంపెనీ సెవెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అనేది అనుకుందాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో జో జనరల్ గా ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ థమ్స్ చెప్తాను జనరల్ గా మార్జిన్ సేఫ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంచుకుంటే మంచిది సో లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ కి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకా మైక్రో క్యాప్ కంపెనీస్ అలాంటి కంపెనీస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెట్టుకోవచ్చు సో దీనికి ఇది బీయింగ్ ఏ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ నేను దగ్గర దగ్గర దీనికి ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెడతాను సో మనకి డిసిఎఫ్ మెథడ్ ప్రకారంగా మనకి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ ఎంత 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 ప్రైస్ ఉందో చూద్దాం టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ లో ఉందో చూద్దాం సో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది అవునా సో ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ కంపెనీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది సో మనం ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అనేది మీ ఇష్టం బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను కొన్ని వాల్యూస్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తాను ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఈ కంపెనీ ఎకనామిక్స్ లో డౌన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కారణాల వల్ల ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాకుండా ఈ కంపెనీ నైన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అనుకుందాం ఓకే సో నైన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది కాబట్టి మన టెర్మినల్ వాల్యూ కూడా ఆ తర్వాత కూడా మేబీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇదంత గ్రో అవ్వట్లేదు కాబట్టి టెర్మినల్ వాల్యూ ఫైవ్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ చూసారా దగ్గర దగ్గర మనకి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పడిపోయింది అంటే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది సో చిన్న చేంజెస్ కూడా ఈ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ 
ఈ ఫెయిర్ వాల్యూ వన్ సెవెంటీ టూ వచ్చింది సో అప్పుడు కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యూ ఉంది సో జనరల్గా సో మీ యొక్క థింకింగ్ మీ యొక్క ఎగ్జంప్షన్స్ మీద ఈ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అనేది సో ఈ డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్ మెథడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీకు ఇప్పుడు ఒక డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీద డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చినట్లు ఉంది కదా సో ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టైంలో ఎంత ఎంత వరకు గ్రో అవుతుంది అనేది మనకి ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనేది చెప్తుంది ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనేది అది చెప్తుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ ఎలాగ చేసి ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం తర్వాత టెర్మినల్ గ్రోత్ రేట్ సో టెర్మినల్ గ్రో గ్రోత్ రేట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ అనేది ఎలాగ గ్రో అవుతుంది అది కూడా మనం కరెక్ట్గా ఎగ్జంప్షన్స్ చేసుకోగలగాలి ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ రేట్ సో డిస్కౌంట్ రేట్ కూడా మనం ఏ విధంగా పెట్టుకుంటున్నాం అనేది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జనరల్గా సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే మనం టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం మెయిన్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేశాను ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం ఎలా ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతున్నాము అని చెప్పి ఓకే సో మనకేంటంటే ఎనలిస్ట్ కానివ్వండి ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి తప్పు తప్పు అవుతూ ఉంటాయి సో ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎప్పుడు తప్పు అవుతూ ఉంటాయి సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ మధ్యలో మనం ఎగ్జంప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు జరిగిన సేల్స్ రెవెన్యూస్ వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కన్జర్వేటివ్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అన్నారు ఓకే సో అలాగే మనం ప్రీవియస్ సేల్స్ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి గ్రోత్ ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి సో టూరిజం సెక్టర్ కి గోయింగ్ హెడ్ మనం ఇంతకు ముందు మహేంద్ర హాలిడేస్ లో డిస్కస్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సో గోయింగ్ హెడ్ దీనికి గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి మనం అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో టెర్మినల్ వాల్యూ కూడా ఇదే విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో డిస్కౌంట్ రేట్ కూడా ఇదే విధంగా మనం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్స్ అనుకోండి నా నా అడ్వైజ్ అయితే 15 టు 20 పర్సెంట్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పెట్టుకోండి సో అదే కనుక లార్జ్ క్యాప్స్ అయితే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెట్టుకోండి అలాగే స్మాల్ అండ్ మైక్రో అసలు మైక్రో క్యాప్స్ అంటే కనుక దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మీరు పెట్టుకోండి సో ఈ కంపెనీ ప్రకారంగా నేను దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో ఇవి కూడా మనకి కంపెనీస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ కంప ఇది కూడా ఈ ఇది డిస్కౌంట్ రేట్ కూడా ఇక్కడ చూసారు కదా డిస్కౌంట్ రేట్ అనేది ఇది కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అన్నిటికీ అన్నిటికీ ఒకటే సింపుల్ ఫార్ములా కాదు ఓకే సో టెర్మినల్ గ్రోత్ రేట్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా జనరల్ గా మనం జనరల్ గా ఒక టెర్మినల్ గ్రోత్ రే గ్రోత్ రేట్ కూడా మనం ఫైవ్ టు టెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో మనకి టెర్మినల్ గ్రోత్ రేట్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది సో అలాగే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గురించి కూడా చెప్పాను కదా సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎందుకంటే బ్యాడ్ లక్ మనకి బ్యాడ్ టైమింగ్ ఒకవేళ ఈ స్టాక్ ని బ్యాడ్ గా జడ్ చేసామనుకోండి వీటన్నిటికీ కూడా మనకి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ పవర్ఫుల్ ఎప్పుడు అంటే డిసిఎఫ్ మెథడ్ మెయిన్ గా పవర్ ఎప్పుడు పని చేస్తుంది అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ బిజినెస్ ప్రెడిక్టబిలిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను మహీంద్ర హాలిడేస్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీకు ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చానంటే ఇంతకు ముందు నేను చేసిన ఇక్కడ అనాలిసిస్ లో దీనికి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉంది ఎందుకు ఉందంటే సో ఇండ్ ఏఎస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ వన్ లేటెస్ట్ వన్ వన్ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటంటే సో దీనికి వచ్చే మెంబర్షిప్ ఫీజ్ అన్ని కూడా కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇది యాడ్ చేసి తీసుకుంటూ వెళ్తుంది సో అక్కడ మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉందని అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రెడిక్టబిలిటీ బిజినెస్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి చెప్పాను కదా మనం ఎంత ఆ వీడియోలో చెప్పాను ఏంటంటే మనకి కన్సూమర్ స్పెండింగ్ పెరుగుతుంది టూరిజం మీద
కంపెనీస్ అనమాట సో ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మన బ్యాడ్ లక్ బ్యాడ్ టైమింగ్ బ్యాడ్ జడ్జిమెంట్ ని మనల్ని కాపాడడానికి చూస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మంచిది కదా అని చెప్పి వాల్యూస్ ని పెద్ద పెద్దగా పెంచేయకండి ఓకే సో ఎంత వరకు ఫీజిబిలిటీ ఉందో వాల్యూస్ కి అంత మాత్రమే ఆ వాల్యూస్ ని పెట్టండి ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం గమనిద్దాము సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఎప్పుడు పని చేయదు అంటే కనుక కంపెనీ మనకి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ మంచి కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి మంచి కంపెనీ అవేంటంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మేబీ అది ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా గానీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గా చేంజ్ అవ్వవు సో ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఇన్వెంటరీ డేస్ కానివ్వండి రిసీవబుల్ డేస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం వస్తుంది కంపెనీస్ కి సో అప్పుడు ఏంటంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏవైతే జనరేట్ అయినాయి అంటే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో అది మళ్ళీ కంపెనీలోని ఇన్వెస్ట్ చేసేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉండవు సో మంచి కంపెనీస్ కూడా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ లేనప్పుడు ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనేది పనిచేయదు ఇంకొకటి ఏంటంటే రియలిస్టిక్ ఎగ్జంషన్స్ కాకుండా గ్రోత్ రేట్ ఒకవేళ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అంటే మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ పెట్టుకున్నా గానీ ఇది పనిచేయదు అలాగే మనకి సూటబుల్ టెర్మినల్ వాల్యూస్ పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా మీకు ఇది పనిచేయదు అలాగే డిస్కౌంట్ రేట్ ని కూడా మీరు తగ్గించి ఇన్ఫ్లేషన్ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది కదా అని మీరు ఇన్ఫ్లేషన్ డిస్కౌంట్ రేట్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ అలా పెట్టుకున్నా గానీ ఇది పనిచేయదు అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉండాలి ప్రతి స్టాక్ ని మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కన్సిడర్ చేయాలి సో రియలిస్టిక్ గా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మీరు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంచేటట్టు చూసుకోండి మైక్రో క్యాప్స్ కి అయితే ట్వంటీ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీని పెట్టండి సో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మీరు చేస్తే కనుక మీకు ఇది డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఆల్ ఆల్ ఎవాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ రాంగ్ బట్ సమ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ సో ఎలాగైతే మనం యూస్ చేసుకోగలుగుతామో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతేగాని టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ యాక్యురేట్ వాల్యూ కాదు బట్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ వాల్యూలో మనకి డిసిఎఫ్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఇందులో నేను కవర్ చేయాల్సింది మొత్తం కవర్ చేశాను సో రివర్స్ క్యాష్ ఫ్లో ఒకసారి రివర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదే కంపెనీ చూస్ చూస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏ ఎంత విధంగా గ్రో అవ్వాలంటే చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని మెథడ్స్ అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ప్రైస్ సో టూ ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ అంటే ఎంత క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ తో ఇది గ్రో అవ్వాలో చూద్దాము సో ఇంతకు ముందు మనం ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పెట్టాము ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ సెవెన్ ఎయిట్ పెట్టినట్టు ఉన్నాము ఓకే సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దగ్గర దగ్గర మనం ట్వంటీ యూస్ చేసినట్లు ఉన్నాము సో మనకి దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కదా సో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఈ స్టాక్ ప్రైస్ టూ ఫిఫ్టీ ఉందనుకుందాం ఓకే సో టూ ఫిఫ్టీ ఉందనుకుంటే ఈ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉందో ఎంత ఉండాలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది అనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఈ కంపెనీ కనుక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అని గనక మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు ఈ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో కూడా మీరు ఈ కంపెనీని కొనొచ్చు అని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రివర్స్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఏంటంటే గ్రోత్ రేట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఎంత చూడొచ్చు అంటే ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీ నమ్మారనుకోండి మీరు ఈ కంపెనీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అని మీరు ఆ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ తో చెప్పారనుకోండి స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ తో మీరు ఉన్నారనుకోండి సో దెన్ అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ లో ఉంటే గనక మీరు ఈ కంపెనీని టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో కూడా బై చేయొచ్చు సో ఇది సింపుల్ గా రివర్స్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ అనమాట సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నది సో ఈ కంపెనీ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఏంటంటే అన్ని కంపెనీస్ కి ఇది వర్చి వర్తించదు ఎస్పెషల్లీ సిక్లికల్ గా ఉన్న కంపెనీస్ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ సిక్లికాలిటీ ఉన్న కంపెనీస్ గ్రోత్ విజిబిలిటీ లేని కంపెనీస్ ఆ తర్వాత ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట
ఈ మహేంద్ర హాలిడేస్ ని నేను ఫ్రెండ్స్ కి మన పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఎప్పుడో సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే ఫ్యూ స్టాక్స్ ని నేను సజెస్ట్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ ఇలా ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ కానివ్వండి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్ కాదు సో నేను ఫాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ ఫాలో అయ్యే కంపెనీస్ కొన్ని సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ నేను చేసేసాను స్టిల్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి చాపీ మార్కెట్స్ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు స్టిల్ పోర్ట్ఫోలియో మెంబర్స్ అందరికి కూడా నేను ఈ సజెషన్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటాను ఒకటి నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా నేను సజెస్ట్ చేసిన ఇవి కంపెనీస్ కొన్ని సో సెకండ్ ఫస్ట్ మహేంద్ర హాలిడేస్ గురించి చెప్పాను సో సెకండ్ ఏంటంటే స్మాల్ క్యాప్ ఆటో స్టాక్ ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క డిమాండ్ మీద మనకి గోయింగ్ హెడ్ కంపెనీకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి సో ఇది కమర్షియల్ వెహికల్ సైడ్ అనమాట సో దీని ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దగ్గర దగ్గర ఒకసారి చెక్ చేస్తాను సో ఇది ఆటో సెక్టర్ లో ఉన్న కంపెనీ సో ఇది కమర్షియల్ వెహికల్ సైడ్ అనమాట సో ఈ కంపెనీ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పక్కన పెడితే కనుక మనకి ఇది కూడా ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి చాలా దగ్గరగా ఉంది సో జన్ దీనికి దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి చాలా దగ్గరగా ఉంది సో ఇది కూడా ఒక మంచి టైం అవుతుంది ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో దగ్గర దగ్గర దీని యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెదర్ ఫుట్వేర్ స్టాక్ అనమాట సో ఇది కూడా నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో రీసెంట్ గా అలాగే ఇంకొక మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ కూడా పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సప్లైయర్ అనమాట గ్లోబల్ రిటైల్ మార్ట్ కి ఓకే సో ఇంకొకటి ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ రీసెంట్ గా సజెస్ట్ అంతకు ముందు కూడా నా రెడార్ లో ఉంది సో ఇది కూడా రీసెంట్ గా స్టడీ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది స్టిల్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మనకి ఏమంటారు వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది బట్ బయింగ్ లెవెల్స్ తో వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కూడా ఈ ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా పొందాలి అనుకుంటే కనుక అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియో కనుక రెడ్ గా ఉండి మీ పోర్ట్ఫోలియో టూ నెంబర్ టూ మచ్ స్టాక్స్ ఉండి అవన్నీ కూడా నెగిటివ్స్ లో ఉండి మీ పోర్ట్ఫోలియో దగ్గర దగ్గర మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక రెడ్ లో ఉంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో రీడిజైన్ చేయడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తాను సో పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ క్వైరీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ మెయిల్ కి ఫారు ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ క్వైరీస్ సో టీ హెచ్ఐఎన్కె థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో మీరు చాలా నామినల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీజు ఒకటి పే చేయాలి ఉంటుంది అప్ ఫ్రంట్ ఓకే సో అది గుర్తించండి సో టీహెచ్ఐఎన్కె ఈక్యూ యుఐటివై వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫ్రెండ్స్ కేవలం పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ సజెషన్స్ మాత్రమే ఈ ఇమెయిల్ ఐడికి చేయండి సో నాకు మిగతా క్వైరీస్ కూడా అంటే ఆ కంపెనీ అనలైజ్ చేయండి ఇది అది అని చెప్పి కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వైరీస్ వస్తున్నాయి బట్ అవన్నీ నేను ఆన్సర్ చేయను ఇప్పటి వరకు ఆన్సర్ చేశాను బట్ గోయింగ్ హెడ్ ఆన్సర్ చేయను కేవలం పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ క్వైరీస్ ని మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సో మీకు కూడా మీరు రీడిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్న లేకపోతే కొత్త పోర్ట్ఫోలియో మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలన్న ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి దగ్గరలో ఉన్న స్టాక్స్ ని కానివ్వండి ఏ లెవెల్స్ లో బై చేయొచ్చు అనే కంపెనీస్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా నాకు ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీరు వాటి డీటెయిల్స్ మీకు మీకు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే కనుక తప్పకుండా టీహెచ్ఐఎన్కే ఈ ఈక్యూఐటీవై వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈ మెయిల్ కి మీకు వైరీస్ పాస్ ఆన్ రాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో తప్పకుండా నచ్చుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను సో ఇది డిసిఎఫ్ మెథడ్ క్లియర్ గా ఇన్ అండ్ అవుట్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ నేను చెప్పడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఉండి ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మీరు డిసిఎఫ్ ని ప్రాపర్ గా కనుక మీరు అప్లై చేస్తే కనుక మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మనకి మంచి కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ మనకి రైట్ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కంపెనీ మీరు వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేశారనుకోండి మీరు వెళ్ళి మనకి చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు ఈ ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు అలర్ట్ పెట్టుకుంటారు సో ఆ కంపెనీ ఈ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు ఓకే సో ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం వల్ల సో ఈ వీడియో మీకు అందిద్దాం అనుక
చాలా మంచి కంపెనీ అనేది నా ఉద్దేశం ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం నేను ఏ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేసిన అవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ పర్పస్ కోసమే డిస్కస్ చేస్తాను సో నా వ్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం కానివ్వండి బై చేయటం కానివ్వండి సెల్ చేయటం కానీ హోల్డ్ చేయటం కానీ చేయకండి ఓకే సో ఇది ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్యూర్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి మీ వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన మీ వ్యూస్ ని తప్పకుండా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అందరికి నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ తెలుగు యూట్యూబ్ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ జై హింద్